Daniela, es ist Zeit zum Gehen. Wie bitte? Daniela, es ist Zeit zum Gehen. E ora di andare, mi ha detto la mamma. Sì, coca, ha aggiunto mio padre. Hai compiuto 18 anni. È arrivato il momento in cui devi abbandonare l'infanzia, casa, la famiglia e scegliere la tua strada. Ma come? Era così bella questa infanzia, ho imparato così tanto. Sono cresciuta con i minatori della Ruhr e loro mi hanno insegnato quanto era difficile la loro mansione. E poi sono cresciuta con Camillo e papà sulla Malga Polinar. E Camillo mi ha insegnato a trasformare il latte in formaggio casoletti, in burro. E papà mi portava sulle cime al pascolo per farmi per insegnarmi quanto la natura è maestosa e quanto io dovevo apprendere da lei, osservandola. E poi, poi Beppino, Beppino che prendeva dei ceppi in legno e li trasformava in piccole opere d'arte. E ho anche imparato da Rinaldo e Bruno che per trasformare e piegare il ferro lo dovevo scaldare. Ero curiosa. Poi c'era mamma, un personaggio tedesca, e lei mi ha portato nella mondanità, mi ha fatto girare il mondo, perché diceva che dalla mondanità io potevo scoprire la bellezza, e poi era appassionata di moda. E poi mi ha fatto viaggiare proprio per capire come tutte le persone al mondo sono così diverse e quanto si può imparare da loro. Es ist Zeit zum Gehen. Ma era arrivato il momento in cui io dovevo scegliere, scegliere il mio viaggio, il mio viaggio vita. In realtà la vita l'avevo già ricevuta da loro, <ride> così. Questo tratto di tempo che ognuno di noi ha a disposizione nel quale può scegliere chi vuole essere o cosa vuole essere. E con questa vita io avevo già ricevuto il mio DNA, i miei genitori mi avevano già dato la mia essenza. Ah beh, anche tutti i miei ricordi, le mie radici, e anche il passato di tutto ciò che era esistito prima di me, c'era dentro in questa vita. Ma ora... Dovevo, dovevo trovare come, su questa fune che si chiama vita, trovare il mio, il mio nuovo equilibrio. E, equilibrio, ecco, dovevo trovare la mia sustainability. E, ero comunque curiosa e quindi continuavo a chiedermi da cosa potevo trovare l'ispirazione. Ed osservando il pianeta ho imparato che la sua energia interiore unita al suo, al suo movimento circolatorio erano equilibrio. E la stessa cosa capivo anche osservando la natura. Lei, lei la, la mia grande maestra, forse la nostra grande maestra, lei che comunque è sempre in equilibrio. Certo, un equilibrio statico, perché le vicissitudini, ci sono cambiamenti, ma lei ritrova il, sempre il suo equilibrio. E poi ci sono gli umani. E osservando, impari l'equilibrio con gli umani. Ma dovevo partire da me. Il primo passo da fare per cercare qual era il mio viaggio era entrare dentro a Daniela, entrare dentro a me. E non è così facile, certo, però se tu togli tutto ciò che è superfluo, se, tu, se togliamo tutto ciò che ci distrae e entriamo invece nella parte più profonda di noi stessa, quella della nostra essenza, Ecco che stiamo bene con noi, e quindi trovi te stessa. E 
trovi anche l'equilibrio tra il conscio e l'inconscio, quindi tra il nostro sentire e la nostra razionalità e la ragione. E quando trovi questo equilibrio, ecco, stai bene. E in quel momento mi viene da urlare «Ich bin glücklich!» «Ich bin glücklich!» Perché? Perché noi siamo l'essenza e se noi continuiamo a rimanere ciò che noi siamo, saremo sempre glücklich e staremo bene. E ecco, adesso era giunto il momento in cui dovevo decidere qual era la mia mansione, qual era il mio viaggio. E che cosa di più semplice che chiedercelo entrando nella nostra essenza. E ho riscoperto e ho scoperto ancora una volta che la mia curiosità e il mio piacere dell'avere la materia nelle mani e di trasformarla era veramente ciò che mi faceva stare bene. E così eh, potevo dire, ok, ma io ora esisto e prendo il mio viaggio e, e quindi inizio a creare. Che cosa creo? Dove posso attingere? Cosa di più facile che attingere in quello che avevi imparato guardandoti dietro. Io sono cresciuta in una famiglia dove, dove si parlava di moda e dove si trasformavano tessuti in vestiti. E quindi eh, era quello il mio vento perfetto. Io dovevo vestire un corpo. Vestire un corpo, la mia mansione. In realtà, come si fa? a vestire un corpo. La materia nelle mani, questa è la prima cosa. Grande conoscenza tecnologica, senza razionalità e senza preparazione, non si può creare. Ma poi si aggiunge la fantasia, la fantasia di unire tessuti, materie e di creare ciò che ancora non hai visto, ciò che non avevi mai toccato. E forse l'esempio migliore è quello se io vi, vi racconto come creo. Forse, tipo, prendiamo, ecco, prendiamo le parole di uno scrittore. Uno scrittore vuole scrivere la sua storia. Lui ha già nel suo immaginario esattamente scritta la storia che vorrebbe lasciare, trasmettere. Ma è la sequenza delle parole che poi permettono agli altri di, di capire la storia. E la stessa cosa è quando si crea un vestito. Si inizia a tagliare, assieme a Maria Locuccio, lo unisco, e poi vado in un altro reparto e comincio a trattarlo, ad appoggiare ricami, appoggiare materia. E poi, quando scorre sotto alla macchina da cucire, ecco, seguire il tratto di una macchina da cucire, ma con fantasia, senza mai sentirsi legati, sempre solo con l'immaginazione. Ho cominciato vestendo donne. E la... La prima cosa che volevo fare era avere rispetto per loro. Faccio un esempio. Eh, ho deciso che tutti i vestiti eh, che creavo eh, dovevano essere rispetto per i loro ritmi, perché oggi i nostri ritmi sono frenetici, e quindi tutto lavabile ad acqua. Questo per me era il rispetto per una donna, in modo che lei possa occupare tempo per le, altre, per le altre sue passioni. E il mio compito era quello di diventare la persona che crea il vestito, che è lo specchio dell'anima di quella persona. Dove si prendono le idee? In tutto ciò che hai raccolto nella vita, in tutto quello che io avevo scoperto viaggiando, osservando. Ma quando crei e quando io creo i vestiti, provo un tale piacere. Eh, sento l'energia che si moltiplica. Io lo chiamo quel solletichino dentro di me, che mi fa sentire bene. E così ho aggiunto anche... Ecco, ho deciso che volevo anche vestire gli ambienti, gli spazi, per poter continuare a creare e anche creare 
elementi per uno spazio è altrettanto stimolante, perché come sempre serve grande conoscenza, ma sono anche momenti di condivisione eh, con chi tocca insieme a te e trasforma il vetro, il legno, il cemento in oggetti. Lo spazio, molto spesso eh, si crede che eh, riempire uno spazio di, di elementi significhi appoggiarli tutto intorno, sui confini. Io invece amo lasciare agli elementi di arredo la libertà di stare all'interno dello spazio dove vogliono. Ecco perché li creo bellissimi a 360 gradi, non hanno una facciata, un armadio non ha una facciata, ma lo guardo da tutti i suoi aspetti. E, su ruote, <ride> assemblando materiali con tecnologie nuove, quindi senza razionalità e senza tecnologia non si può creare, ma serve sempre la fantasia. La fantasia da, eh, che parte da una totale libertà interiore. E poi ho sentito il bisogno di avere un luogo dove appoggiare. E così ho deciso di creare la baracca sul mare. La baracca sul mare innanzitutto doveva essere ecologica, perché non c'è cosa più importante che il rispetto, il rispetto per la natura e per il nostro pianeta Terra. E certo, quando tu crei un edificio entra in gioco la, assolutamente la razionalità, la matematica. E quindi la baracca sul mare doveva essere in assoluto rispetto. Ecco che ehm, 240 pali di fondazione per l'antisismica e non poteva essere diverso, ma nello stesso tempo anche 45 sonde eh, geotermiche a 120 metri sotto la terra, là per andare a prendere l'energia. Certo, domotica senza domotica non si deve, non si può creare un ambiente ma doveva anche essere fotovoltaico, perché io amo rispettare la Terra. La mia infanzia mi aveva insegnato quello. Near Zero Energy Building. Assolutamente. Solo così io potevo creare uno spazio. Per fare cosa in questo spazio? Sicuramente per appoggiare, per appoggiare la creatività per appoggiare ciò che mi faceva stare bene, mi fa stare bene. Ma anche per incontrare, per incontrare le persone, per la condivisione, per parlare di quanto è bello avere rispetto per il pianeta, per la materia, e anche mh, per sentirsi in equilibrio, in equilibrio assieme agli altri. Certo, per fare impresa, per portare nel mondo la bellezza eh, di tutto ciò che in Italia noi facciamo e per portare la creatività, perché da quella mondanità, da quell'infanzia, avevo attinto a, alla bellezza. E quando senti la bellezza dentro di te e la vuoi trasformare, ecco, avevo trovato la mia mansione. E quando tu trovi la tua mansione, Ecco, questo è, e a piedi scalzi, <ride> per mantenere il rapporto con la terra, per mantenere il rapporto con la concretezza, per rispettare il pianeta, però ad ali aperte, perché con l'immaginazione, con la fantasia, puoi guardare lontano, puoi guardare nel futuro e continuare a rispettare. Questo, per me, è equilibrio. Questo, per me, è sustainability. <ride>